dubu lakini Biblia inasema kwamba Daudi alikuwa pale aliweza kuwasaidia hawa na mifugo yao ikawa salama Mwana Yesu asifiwe kazi ya mchungaji alikuwa na kundi lake na hata marafiki zake waliokuwa karibu pia nao alikuwa akiwasaidia Mwana Yesu asifiwe kwa hivyo Daudi alipoimba huu wimbo alikuwa anajua vizuri sana kazi ya mchungaji Haleluya Mchungaji anapokuwa na kondoo au wa siku hizi ndio wewe unaoona wao ndio wanakaa nyuma wakitandika kondoo lakini wale zamani alikuwa tu ni huko mbele anapiga mbinja anatembea na kondoo wanamfata kondoo wanamfata yende anawelekeza kwenye malisho anawelekeza pazuri bwana Yesu asifiwe lakini wachungaji wa siku hizi wako huko nyuma na fimbo waki wakitandika kondoo <laughs> praise the living god lakini huyu mchungaji wetu leo bwana Yesu asifiwe ni mwema bwana ndiwe mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu ewe mpendwa ambaye uko hapa bwana Yesu asifiwe mfanye huyu Yesu awe mchungaji wako praise the living god je una upungufu fulani je hujashibishwa praise the living god Sema huandaa me, me, meza mbele ya watesi wangu. Hicho ni chakula. Bwana Yesu asifiwe. Eh, huniongoza kando ya maji ya utulivu ni laza. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kutakuwa na utulivu wakati utakapomruhusu huyu Kristo aongoze maisha yako. Praise the living God. Naye Daudi akaangalia na akaanza kuuimba huu wimbo ya kwamba ni wewe tu ambaye utakuwa mchungaji wa maisha yangu. Sasa basi ukitaka wewe uweze kuchungwa na huyu Kristo ni leo ukaweze kujigundua kwamba wewe ni kondoo. Wewe ugundue ya kwamba wewe leo wewe ni kondoo wakati utakapogundua ya kwamba wewe ni kondoo basi utaweza kumfata yule mchungaji Mwana Yesu asifiwe na yeye huelekeza kwema yeye huelekeza kwema yeye huelekeza kwema wapendwa Mwana Yesu asifiwe mm. kitu ambacho ningetaka ujue leo ni kwamba ukaweze kuweka tumaini lako kwake vile Daudi alivyoweka na akajiachilia kwake akasema ni wewe tu unichunge ni wewe tu unielekeze katika malisho ya majani mabichi hunilaza kando ya maji ya utulivu huniongoza huniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Unapojinyenyekeza chini ya huyu mchungaji, akaweze kukupeleka pale mahali yeye anataka. Bwana Yesu asifiwe. Na anasema si kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Ni wewe unyenyekee si kwa ajili yako, ni kwa ajili yake. Wewe ni kondoo wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wewe ukafate lile pendo lake, lile shauri lake, na wotelekezwa katika njia za haki kwa ajili yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kondoo wa siku hizi wanakuja, wanakula, wanakula, wanakula. Anataja shiba vizuri, asharuka, anataka kwenda mahali akule mahali kwingine. Praise the living God. Wakati mwingine bishop akatupa unyo maneno akasema kwamba wale ambao hawashi wa, yani kuna wakondoa ambao ni watukutu mchungaji yuko mbele wewe badala ufatane na mchungaji unaanza kutafuna mahindi ya watu huku njiani mihogo ya watu huku njiani eh? sasa unamfanya sasa ye hata si kwamba ile gongo na fimbo ako nayo tu ile akuchape hata ameshikilia tu kwa sababu ni mchungaji mara nyingine hata huko mbele anayozoona miba akai akaitoa kwa ajili yako lakini utaifanya aitumie kwa sababu umeacha hiyo njia praise the living god praise the living god kile Daudi alipoimba kwamba gongo lako na fimbo yako si kwamba hata alimaanisha kwamba atandikwe tu katika njia atandikwe la hash 
anapokuongoza yeye katika njia za haki na usipo kama wewe hutakuwa mkaidi basi utafurahia hiyo safari praise the living god utafurahia hiyo safari amen na nitamanio langu asubuhi ya leo wakati wewe unapoanza safari ya kwenda malishoni pamoja na huyu mchungaji Mwana Yesu asifiwe. Mwambie nipe utulivu, nielekeze tu pale ambapo wewe unapenda. Amen. Kijitia mjanja ukiruka huku na huku. Utaangamia hapo mbele. Praise the living God. Ine. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Kwa maana wewe upamoja nami gongo lako na fimbo yako vyanifariji bwana yesu asifiwe tukao tunafundishwa juzi kwamba itafikia wakati ambapo utakuwa uko chini umevunjika moyo ama umegonjeka kiasi ya kwamba unaona wewe unakufa bwana yesu asifiwe lakini nakurudisha hapo mbele kwamba angalia huyo mchungaji hapotezi mtu anakuelekeza kwema Bwana Yesu asifiwe. Hata ufikie katika uvuli wa mauti, maana uko na huyu mchungaji Yesu hutaangamia. Praise the living God. Yeye yuko pamoja nasi. Hutaangamia. Hautaangamia. Bwana Yesu asifiwe. Hautaangamia kamwe. Nataka tusome Isaiah 43 tutarudi huko tena 43 nitasoma imeandikwa lakini sasa bwana alie kuhuluku e yakobo yeye alie kuumba e israeli asema hivi usiogope maana nimekukomboa nimekuita kwa jina lako wewe uwa, uwangu upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe na katika mito nitaku haitakugarikisha uendapo katika moto utateketea wala mwali wa moto hautakunguza maana mimi ni bwana mgu wako mtakatifu wa Israeli mwokozi wako Nime, nimetoa Misri kuwa ukombozi wako nimetoa kushi na sheba kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio roho ya huyu mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Kwambia usiogope kwa maana yeye yuko pamoja nao. Bwana Yesu asifiwe. Kuna miale ya moto, hata moto wenyewe utasimama kutaka kukuangamiza, lakini Bwana anasema atakuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kila ambacho tu kiko, you just trust in God. Praise God. Ni wewe tu ukamwamini huyu mchungaji, huyu mchungaji ambaye amejitolea kukufikisha pale ambapo kuna pendo lake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni wewe usiogope. Asema hata miale ya moto ambayo inge kuunguza haitaweza. Bwana Yesu asifiwe. Utakuwa kama kina Daniel, Meshach na Abednego. Mwana Yesu asifiwe. Wakaazimiwa kwamba watupwe katika tanuru la moto kwa kukaidi amri ya mfalme. Mwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu Mungu aliye mbinguni ni mchungaji mwema ambaye yeye hututetea kila wakati na yeye hutuongoza katika njia za haki, aliwanusuru wapendwa hawa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kufata mapenzi ya Mungu. Praise God. Ni wewe tu kamwe ya kwamba mimi nitamsimamia huyu Mungu wangu. Mimi nitaenenda katika kuelekezwa na huyu mchungaji. Furaha yako inakuja kupitia kwa huyu mchungaji. Maana yeye ndiye anajua pazuri. Yeye ndiye anajua mahali kuna maji ya utulivu. Yeye ndiye anajua mahali ambapo kuna malisho ya majani mabichi. 
Bwana Yesu asifiwe. Amekuandalia chakula kizuri, utakula na wale ambao walikuwa na kuazia mabaya, watakuangalia ukifurahia chakula hicho. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati wewe utakapoamua kumfata huyu mchungaji. Praise the living God. Tuko katika Zaburi 23. Praise God. Amen. Hiyo 43 26 inasemaje? I Isaiah Unikumbushe na tuhojiani eleza mambo yako upate kupewa haki yako Mwana Yesu asifiwe yeah, tunajua kondoo wakiwa zizini na kama wana njaa Tushawaika karibu na zizi ambapo kondoo sasa wana njaa and they know their time to go out Mwana Yesu asifiwe na mchungaji anaweza kuwa yuko busy lakini wata raise their voice. Oh, bro, bro. Mpaka wewe mchungaji utajua kwamba huu ni wakati wa kuatoa kondoo kwenda malishoni. Bwana Yesu asifiwe. Vivyo hivyo na sisi anasema tumkumbushe. Tumkumbushe. Anajua kweli ni haki yako ya wewe kwenda malishoni. Lakini anasema munikumbushe. Praise the living God. Eh, hey, nikumbushe. Na tuhojiane, eleza mambo yako, upate kupewa haki yako. Amen. Ni haki yako kuwa na mke mzuri. Ni haki yako kuwa na mme mzuri. Ni waki, haki yako kuwa na nyumba nzuri. Ni haki yako kuwa na amani katika hiyo jamii. Bwana Yesu asifiwe. Mkumbushe, msemezane upewe haki yako. Haleluya. Utaku Amen. Kwa kumkumbusha ni wewe tu kuje karibu uongee naye Bwana Yesu asifiwe. Ye amekaa tu pale anakusubiri wewe uje umkumbushe. Bwana Yesu asifiwe. Jinsi kazi ya mchungaji mwema. Amen. Si kwamba eti eh, kila wakati utakuwa eh, ye anamka haya anamka anakurudisha. Sasa hapo maambiwa mkumbushe, msemezane ili uweze kupewa haki yako Bwana Yesu asifiwe Praise the living God Turudi tena hapo katika hiyo Zaburi Tano Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu Umenipaka mafuta kichwani pangu. Ukinafurika. Mwana Yesu asifiwe. Mm. Waandaa meza. Kwa una meza unajua hapo ni mankuli. Mwana Yesu asifiwe. So hivyo vitu vyote viko. Hapa amesema kwamba yeye hunipata katika malisho ya majani mabichi. Na hapa tena anasema huniaandalia meza Bwana Yesu asifiwe mbele ya watesi wangu. Kwa Bwana kuna kutoshelezwa wapendwa. Kile unachotafuta kiko kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ni wewe tu you just yani ujiegemeze kwake, umwambie ni wewe. Just trust in God. Praise God. Praise God. Haleluya. Hey, jishuhulishe na mambo yake. Jishuhulishe na mambo yake. Bwana Yesu asifiwe. Na katika hiyo unayopitia katika huu ulimwengu, kuna mambo mengi, kuna taraja nyingi ambazo uko nazo katika maisha yako. Ungetaka ufaulu hivi, ungetaka upate shahada hii, ungetaka ndoa yako iwe hivi. All in all, kuna jambo moja unataka ukaweze kujua, tumaini la milele. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati utakapoangalia hili tumaini la milele, haya mengine yote hayata kugarikisha. Bwana Yesu asifiwe. Haya mengine yote hayata kugarikisha. Soma nami katika kitabu cha 1 Corinthians 2:9. Kuna tumaini.
2:9 Lakini kama ilivyoandikwa mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao Bwana Yesu asifiwe kuna hili tumaini tunataraja ambalo liko mbele yetu tunataka kuliona hata hakuna mtu ambaye ashawahiliona hapa tumelisikia kuna umnilele ulio mzuri Bwana Yesu asifiwe na katika hiyo basi tumaini the amazing grace ambayo iko mbele yetu ile tumaini kuu ambalo liko mbele yetu umilele internal life ndio tunatarajia hata wakati kangana kuandaliwa hizo meza kuelekezwa katika malisho ya majani mabichi kupewa haki zetu jameni tujue ya kwamba huko mbele kunayo thawabu kuu ambayo tumewekewa na ni nzuri sana na hilo hakuna mtu anayejua ni wewe ukaze mwenda praise god tunachuchumia wokovu ili tukaweze kurithi huu hili tumaini kuu ambalo sisi tumepewa anasema hiyo part b wala hayakuingia katika moyo wa wanadamu mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao bwana Yesu asifiwe Mungu kuna kitu kizuri ambacho Mungu ametuandalia kwetu ametupangia lakini ni sisi tukaweze kujua ya kwamba ni katika kutumainia yeye ni katika kufata njia zake tutaweza kufikilia lile tumaini tutaweza kufikilia ile ahadi praise the living god praise the living god kwa hivyo ni sisi tukatembee katika ufahamu ya kwamba kuwa katika ulimwengu tumruhusu huyu Yesu awe mtungaji mwema katika maisha yetu awe mtungaji amtolekeza katika pendo lake bwana Yesu asifiwe na mambo mengi umechagua ungetaka umalize mwaka huu ungetaka accomplish mwaka huu lakini nakwambia katika hai utakapomruhusu huyu Yesu awe mchungaji wako utayamaliza utayamaliza Bwana Yesu asifiwe. Utayamaliza kwa maana yeye ni mchungaji aliye mwema. Amen. Amen. Mm. Turudi hapo Zaburi. tasoma hiyo tano tena waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu umenipaka mafuta kichwani pangu na kikombe changu kinafurika bwana yesu asifiwe kuandaa meza wakati meza ina, inaandaliwa bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe so there is refreshment in god bwana yesu asifiwe there is refreshment in god hakuna kusema eti mimi nataka niandai hold day na save pesa hizi niweke ndio niweze kwenda nikajifresh kaa chini ya miguu ya huyu kristo bwana yesu asifiwe and you will get refreshment kwake kuna hata kuandalia meza praise the living god yeye ni kiongozi kwako. He will guide you. Praise God. Acha kuelekeza pema. One thing jua kwamba kuna refreshment kwake, kuna guidance kwake, kuna protection kwake. Bwana Yesu asifiwe. So usihangaike kuangalia huku na huku. Usihangaike kuingia katika mashamba ya watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. 
eh, unaona hata kabisa mwenye shamba amekea shamba lake kikwetu tuaita wio fence tena ameka ile barbed wire fence Wanesa asifiwe lakini utakuta kondo wengine hawaski anangangania tu aingize kichwa ile atafune majani huko praise god usifanye hivyo mchungaji wako ni mwema na yanakuongoza katika malisho ya majani mabichi je mwenye shamba akiwa karibu huko kuna wengine wale wa kusema ujigundue kwamba ah umeingia kwa wenyewe wewe na kuna wale wengine wako na gongo kuna mwingine hata amekaa tu ako na uta eh? kuna wengine wako na bunduki yani analinda shamba lake Halafu wewe umekuwa mkaidi umetoka katika kuongozwa na mchungaji wako. Ukienda kujeruhiwa huko na urudi hapa. Eh? Mhubiri wetu wa asubuhi amesema kwamba tukukaribishe, tu eh tukukumbatie. Lakini utakuwa una vidonda tayari. Praise God. Eh utakuwa una vidonda. Eh kidonda cha risasi jamii. <laughs> kidonda cha uta kule kwetu ajua sisi tunaishi huko karibu na Tanariva na tunakula nyama za mwitu sana hatupigi na naniniyo na, na risasi ni hiyo uta na inapakwa mti mwingine hapo hiyo hiyo ndogo tu akilengwa aki, aki tu hivi anaanguka na tunaenda tunachukua nyama Mwanesa asifiwe sasa huo uta huo huo umeingizwa huo uchungu huo si unakuja hapo ukiugua edha ufe ama ukuja hapo ukiugua tuanze tena mambo mengine first aid nini nini Sutulie katika huyu mchungaji mwema. Praise God. Hapa ulipo ni mahali pazuri. Mhubiri wetu akawa anasema baba yetu amekuwa mzuri sana, ametulisha vitu vizuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Mtambue tu, mtambue. Bwana Yesu asifiwe. Tembea nyenyekea katika miguu yake na hutaangamia. Praise God. Praise God. Kwa hivyo tunapokuja mahali hapa nataka moyoni mwako ujaze tamanio ya kwamba mimi nitaelekezwa na huyu Yesu Kristo. Tumefundishwa tangu mwanzo wa huu mwaka na tumejua nguvu na uweza ambao uko ndani ya huyu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. The power kuna furaha ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Na leo tunakumbushwa kwamba unaweza kumfanya mchungaji na mambo yako yakaelekea pazuri. Haleluya. Na tunaposhika haya mafundisho wapendwa na kuyakumbatia, we embrace them tutafika mahali. Tutafika mahali. Haleluya. Haleluya. Sema nami katika kitabu cha Yohana 10:11. mtasoma imeandikwa mimi ndimi mchungaji mwema mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo tusome 14 hiyo 10:14 kumi, kumi mimi ndimi mchungaji mwema nao walio wangu na wajua nao walio wangu wanijua mimi. Amen. Haleluya. moja. Mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Ni nini tena unataka? Hakikisho ndio hilo tumepewa kwa huyu mchungaji wetu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema yeye yuko pale anautoa uhai kwa ajili ya kondoo. Yeye anaweza toa uhai kwa ajili ya kondoo. Amen. Daudi akawa anamsumulia Sauli jinsi alivorarua wale simba na dubu kule kondeni walipokuwa wanavamia mifugo ya baba yake. Bwana Yesu asifiwe. Akawa anasema walipokuwa dubu na simba wanatoka kutaka kula mifugo ya baba yangu nilisimama na kuwashika na kuwararua Bwana Yesu asifiwe 
kazi ya mchungaji na hivyo ndivyo ilivyo na Yesu wetu wakati wewe utajiegemeza kwake na kumwamini wewe hata hadui anapokuja hata mruhusu akuangamize bwana Yesu asifiwe kwa sababu yeye amesimama kutetea kondoo wake haleluya na anasema kondoo wake wanamjua nao wanamjua <laughs> praise god yani kondoo wake wanamjua naye anawajua haya hey. kazi kwa hapa sasa sijui kama sisi kondoo twajuana <laughs> hey. sijui kama sisi nasi sisi kondoo twajuana hmm? na kwa nini kondoo kama mwajuana muache kundi lenu uende kundi lengine <laughs> kumaanisha mjuani Prescott Anasema kondoo wangu wananijua. Na kama wewe unamjua huyu Kristo na nguvu zake za msalaba, Bwana Yesu asifiwe, hautakaa mbali naye. Praise God. Na tena yeye kwa sababu anakujua hata kuacha. Praise God. Hata kuacha mpendo. Tambua kumjua huyu Kristo na nguvu zake nguvu za ufufuo ni nyingi kwetu mahali hapa ayeye ako tayari kuweza kukufufua tena yeye yuko tayari kukuweza kukushika tena Bwana Yesu asifiwe ifilie dhambi usirudi tena kwenye dhambi sisi tumekuwa kiumbe tena ya kale yamekwisha tazama mekuwa mapya Bwana Yesu asifiwe. Mm. Lakini kuna wengine wamekuja wazima wazima hivyo. Hawaja kufa, hawaja filia dhambi. Praise God. Ukiwa umefilia dhambi, hata upitapo mahali kuna dhambi, dhambi haitakutatiza. Maana wewe umefilia dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Mm. Yaani wewe kama umefilia dhambi na uingie mahali hapa ukute kuna kikundi kimejiunga cha kusengenya. Hayo wa kukusengenya hawata kuangusha. Bwana Yesu asifiwe. Uingie hapa na we umefilia dhambi. Na ukute kuna mama ni waoga hapa, ni waoga. Na naambia waoga hawata ingia mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini ujiunge na hao? Umefilia hiyo dhambi. Uoga si sehemu yako. Bwana Yesu asifiwe. Unainuka ukiwa hai katika Kristo. Praise God. Hmm. Tulikuwa tukimba sisi tukiwa wadogo Sunday school. Nilifilia dhambi sitarudi siaitwaje sitarudi tena dhambi nimesahau kidogo lakini tulikuwa Sunday school. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe imba hivyo na wakati unaona dhambi hiyo dhambi haitakurudisha tena. Praise God. Hata kama ulikuwa mwizi. Eh, ulikuwa mwizi huko na Bwana amekuokoa, amekurudisha hapa tena. Bwana Yesu asifiwe. Eh. Hautaona kipochi cha mama ameacha ukasema nachukua maana hapa kuna neema kuu utasamehewa. Hutarudi tena dhambini. Bwana Yesu asifiwe. Maana umefilia dhambi, utahifadhi mzigo wa mwenyewe na upeleke kwa wahusika ama umpatie mwenyewe. Maana umefilia hiyo dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunao wengine hapa still live huko. Yaani bado wako hai kabisa. Ukisahau kitu chako hapa kinapotea. Na some times wa mama amekuwa akilia, watu wengi wamekuwa akilia. Simu yangu imepotea, simu yangu imepotea. Huh? Are you still alive here or Praise God. Chungaji wako ni nani? Manake tabia za Yesu si hizo. Praise God. Tabia za Yesu si hizo. Na sisi tumekuja kukombolewa. Tumfate aliyo mchungaji mwema. Tutembee ifikie wakati utasema kama Paulo kwamba si mimi tena niishie. Praise God. Hallelujah. Bali ni Kristo anayeishi ndani yangu. Hallelujah. Hallelujah. Itafikia wakati na wakati ni sasa. 
kwamba tutafilia dhambi na tuseme Kristo chukua uongozi katika maisha yetu na tutembee na Kristo na tutafika kilele. Haleluya. 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 Yes. Tusome Hebrews 13 20 to 21. nitasoma meandikwa basi Mungu wa amani aliyemleta tena kutoka kwa wafu mchungaji mkuu wa kondoo kwa damu ya agano la milele yeye bwana wetu Yesu awafanyae ninyi kuwa wakamilifu katika kila tendo jema mpate kuyafanya mapenzi yake naye akifanya ndani ndani yetu limpendezalo mbele zake kwa Yesu Kristo utukufu una yeye milele na milele amina amen bwana Yesu asifiwe unajua kuna wakati unasema tu hilo neno na unasikia tu ni tamu praise god yani yani hicho chakula ni kitamu aroma smell praise god Yaani hata wewe mwenye kina kuingia tu. Praise God. Basi Mungu wa amani aliyemleta tena kutoka kwa wafu, mchungaji mkuu wa kondoo. Kwa damu ya agano la milele, yeye Bwana wetu Yesu. Awafanyae nyinyi kuwa wakamilifu katika kila tendo jema. Mpate kuyafanya mapenzi yake, naye akifanya ndani yetu limpendezalo mbele yake kwa Yesu Kristo utukufu na yeye milele na milele amina praise god ni yeye tu anayetutengeneza ni yeye tu anayetufanya jinsi tulivyo hmm? 21 awafanye nyinyi kuwa wakamilifu katika kila tendo jema mpate kuyafanya mapenzi yake naye akifanya ndani yetu limpendezalo mbele zake Bwana Yesu asifiwe Mmm ni ufanye mapenzi yake naye afanye limpendeza limpendezalo una jukumu mpendwa ya wewe kuweza kujishughulisha Bwana Yesu asifiwe na maisha yako na ndiposa nimetangulia kunena kuhusu jamii praise god wewe mama ukitaka kuokoa kanisa ukitaka kusimamisha kanisa wewe mzee ukitaka kusimamisha kanisa hakikisha jamii yako inamjua Mungu praise god waambie kabisa maneno ya Mungu ya waingie praise god kwa sababu Mungu anakuangalia wewe. Mungu anakuangalia we mkono. Utakapofanya mema, utakapofanya mazuri, ye naye atafanya limpendezalo ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunalo jukumu la sisi kutembea katika kuyafanya mapenzi ya Mungu. basi njoo wewe asema njoo njoo tusemezane asema bwana bwana Yesu asifiwe njoo tusemezane asema bwana umeangalia umeona kama umekuwa ni wewe kondoo wa kuruka huku na huku na hauwezi kufatana na mchungaji hapo mwisho kabisa Daudi anasema Nami nitakaa nyumbani mwa Bwana. Eh? Nami nitakaa nyumbani mwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Siku zote za maisha yangu. 
maana ametambua uzuri wa kufatana na huyo Yesu kama ni kikombe kufirika kufurika inamaanisha kuna utele paka unamwagika kwa Yesu kuna utele ambao utamwagika Bwana Yesu asifiwe mafuta Bwana Yesu asifiwe yaliyo kichwani mwako Bwana Yesu asifiwe utongozwa katika uzuri utangara the holy spirit of god will guide you praise god lakini ni wewe tu uamue kwamba nitachuchumia miguu kwa huyu mchungaji miguuni kwa huyu mchungaji nitembee katika njia zake nitembee katika pendo lake nitembee katika haki yake nawe ataweza kunusuru jamii yako haleluya 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 njo hana alikuwa anatamani jamii sana hana anatamani mtoto anatamani mtoto bwana yesu asifiwe hana hakuchoka mpaka wakati alionekana hata ni wazimu lakini hakuachilia kwa sababu moyo wake ulikuwa unataka haki naye mungu akamsikia akampa haki yake praise god wewe nawe utapewa haki yako bwana yesu asifiwe utapewa haki yako mm? Usiachilie jamii. Katika Biblia kuna nyanya, huyu bibi, Lois, katika kitabu cha Timotheo, akasimama kuilea jamii yake vizuri. Na kwa msichana wake Naumi, akamlea vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Na wakapata mjukuu Timotheo, na Timotheo inaambiwa kwamba akafata mafundisho ya bibi yake Lois. Bwana Yesu asifiwe. You know why? hiyo outcome bwana yesu asifiwe na alikuja akawa mtoto wa paulo bwana yesu asifiwe ambaye alifanya kazi katika hiyo nyumba ambayo ilikuwa ni lois na naume hatukutajua baba yake hapo kwa hivyo mama usijikungute hapo na kuji, usijikunyate hapo na kusema kwamba mimi sitaweza unaweza kuinua jamii iliyo bora mradi tu utahakisha kwamba jamii yako inaongozwa na huyu Kristo Bwana Yesu asifiwe eh ama unataka unataka kuwazaa kina Samueli ama unataka kuwazaa kina ba, Baraba yule tufungulie Bwana tufungulie je mnamtaka Yesu ama mnamtaka Baraba Bwana Yesu asifiwe Eh hey, kuna mabaraba yule mwizi yule muwaji na wanazaliwa katika familia lakini tunakataa hiyo Bwana Yesu asifiwe kwa sababu tutaelekeza jamii zetu katika mchungaji mwema ambaye ni Yesu Kristo anayetuongoza katika njia za haki praise the living god pray with your family eh hey, kaa nao waonyeshe mama kuomba Waonyeshe kuvaa, waonyeshe kuvaa mabinti zako. Praise God. Eh, hey, waonyeshe kuvaa binti zako. Vaa vizuri unapotoka. Utainusuru hiyo jamii. Praise God. Baba, ongea vizuri na vijana wako. Vaa vizuri. Hmm? Kuna mitindo mingi imetokea. Wakienda huko mashule wakija Ndio hao wanavaa mablink manini mwambie ushawahi niona mwanangu mimi nikivaa but i'm still your father i'm still your mother eh hey. hey. i'm here as your mother i'm providing for you eh hey. praise god mwambie hii ndio jamii ya Mungu tunastahili kuwa hivi tutembee katika kuonyesha injili eh hey. praise god ni sio natembea nguvu ya imani lakini ukionekana baba mama umevaa baba umevaa shati huko inatangaza sijui ni nini mama pia nawe nguo yako umepiga fundo umekuja kanisani basi kama waangamiza angamiza wao wako manake wa wenzako atasema ah kumbe vile navyo watu wanaweza kuvaa kanisani aigizi hapana njo hapa ukiwa nadhifu kwa sababu tunataka kuelekeza jamii iliyo nzuri. Praise God. Praise God. Mchungaji wetu anatuangalia sasa. Anatuangalia. 
ni wewe umfuate lakini ukitaka hilo gongo na fimbo chukua lakini kama huitaki mfuate yule mchungaji fuate hizo mbinja tu na kale kanyimbo kazuri bwana ni mchungaji wangu yeye sasa anapoenda na we fata hivyo na utafika salama praise god haleluya haleluya amen na mungu mwema awabariki amen haleluya haleluya amen mimi nimemaliza mchungaji mm.